সিস্টেম ব্যাকটেরিওলজি ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব মাইকোপ্লাজমা নিয়ে মাইকোপ্লাজমা বেসিক্যালি খুবই স্মল একটা ব্যাকটেরিয়া এবং এটার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দে হ্যাভ নো সেল ওয়াল অর্থাৎ দিস আর ওয়ালেস অর্গানিজম এখানে কোনো সেল ওয়াল আমরা আসলে পাই না যতগুলো মাইকোপ্লাজমা আছে এদের মধ্যে সব যে মেজর প্যাথোজেন হলো আসলে আমাদের মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং আজকের ক্লাসে আমরা আসলে মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি সো মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এটার সিগনিফিকেন্স আসলে আমাদের জন্য কি দ্যাট ইজ দে আর দ্য রিজন বিহাইন্ড অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া বা এটাকে আমরা ওয়াকিং নিউমোনিয়াও বলতে পারি মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিসগুলো আমি একটু আলোচনা করতে পারি বেসিক্যালি মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া আমাদের সবচেয়ে স্মলেস্ট ফ্রি লিভিং অর্গানিজম স্মলেস্ট ফ্রি লিভিং অর্গানিজম এখানে ফ্রি লিভিং কথাটার ইম্পর্টেন্স আছে সেটা কি স্মলেস্ট অর্গানিজমের কথা যদি চিন্তা করি সেটা কিন্তু অবশ্যই ভাইরাস দ্যাট ইজ নট এ ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া তো একটা ব্যাকটেরিয়া এখন ভাইরাস কিন্তু ইট ইজ নট এ ফ্রি লিভিং একটা ভাইরাসকে বেঁচে থাকতে গেলে তাকে অবশ্যই একটা সেলের মধ্যে থাকতে হবে এককভাবে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে না ভাইরাস বাট দিস মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া ইজ দ্য স্মলেস্ট ফ্রি লিভিং যেটা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে সো দ্যাট সো এটাকে আমরা স্মলেস্ট ফ্রি লিভিং অর্গানিজম বলছি এবং এটা ডায়মিটার সাধারণত দেখা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইক্রোমিটার পর্যন্ত ছোটো হইতে পারে সো খুবই ছোটো একটা ব্যাকটেরিয়া বুঝলেন এবং আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি যে ইট হ্যাজ নো সেল ওয়াল এখন এটার যেহেতু কোনো সেল ওয়াল নাই সেইটার কারণে এর কিছু সিগনিফিকেন্স আছে সেটা কি এক নাম্বার গ্রাম স্টেন দিলে খুব একটা লাভ হয় না ইট স্টেন ভেরি পোরলি খুব একটা স্টেন আসলে এরা নেয় না দুই নাম্বার হচ্ছে যেহেতু যে কোনো সেল ওয়াল নাই তাহলে আমি এটা ট্রিটমেন্টের জন্য কোনো সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর ড্রাগ দিলেও কিন্তু কোনো লাভ হবে না সো দেস আর ইন ইফেক্টিভ আমাকে দিলে অন্য কোনো ব্যাক অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট এখানে ইউজ করতে হবে এদের তাহলে বাইরের লেয়ার কি সেটা একটা আমাদের আউটার সারফেস বেসিক্যালি একটা সেল মেমব্রেন দিয়ে গঠিত হচ্ছে এবং এই সেল মেমব্রেন দিয়ে আসলে এটা ভ্যারাইটি অফ শেপ নিতে পারে এবং যখন এটা লাংসে আসলে পৌঁছে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট তার আসলে রড শেপটা নেয় সো আমাদের এই সেল মেমব্রেনের ক্ষেত্রে আমরা আর একটা স্পেশাল প্রপার্টি দেখতে পাই সেটা কি সেটা হচ্ছে মাইক্রোবাসম নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে এই সেল মেমব্রেনে কোলেস্টেরল আছে বেসিক্যালি কোলেস্টেরল কিন্তু প্রো ক্যারিওটিক কোনো সেলে থাকে না বেসিক্যালি কোলেস্টেরলটা পাওয়া যায় আসলে ইউ ক্যারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে বাট যদিও মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া একটা আমাদের হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক সেল এরপরও কিন্তু এটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা এবার আসি কালচার আর মোটামুটি সবগুলো ব্যাকটেরিয়াকেই আমরা বেসিক্যালি কালচার করতে পারি চেষ্টা করি কালচার করার সো এদিকেও কালচার করা যায় তবে এখানে একটা কমপ্লেক্স নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট আছে মানে যে কোনো নর্মাল কালচার বা আমাদের যে রেগুলার কালচার মিডিয়া যেটা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয় সেখানে আসলে কি কালচার করা যায় না এটাকে কালচার করার জন্য একটা স্পেসিফিক স্পেশাল কিছু রিকোয়ারমেন্ট আসলে আসে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এইখানে সেভেরাল ইম্পর্টেন্ট লিপিড রাখার জরুরি আদারওয়াইজ এটা হবে না এবং আরও বড় কথা হচ্ছে যে সাধারণত এখানে আমরা যদি কলোনি গ্রো করতে চাই বা আমরা যদি দেখতে চাই ইট টেক্স অ্যাবাউট ওয়ান উইক দেখা গেলো যে আমাদের নর্মালি আমরা দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে এই ম্যাক্সিমাম জায়গায় কলোনি দেখা যায় কালচার করলে বাট এইখানে দুই থেকে তিন দিন রেজাল্ট আসবে না এখানে অ্যাটলিস্ট এক সপ্তাহে ওয়েট করা লাগে এবং যদি আমরা কলোনি করতেও পারি সেখানে আমাদের কালচারে কলোনিটা এরকম একটা শেপে আসে যে একটা আমরা যে ডিম পোস্ট করি না সেটা মতো ফ্রাইড এক শেপ যে সেন্টারটা একটু রেইসড সেন্টারের দিকে যদি তাকাই একটু মনে হচ্ছে রেইসড এবং আউটার রেসটা বেশ থি না আমরা যদি এটা দিকটা হাঁকাই খুব স্পষ্ট করে কিন্তু এটা বোঝা যায় সো দিস ইজ আওয়ার কালচার এবার সেই প্যাথোজেনেসিসে আমাদের মাইক্রোপ্লাস বা নিউমোনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্স হলো এটা শুধুমাত্র হিউম্যানের জন্যই প্যাথোজেন এটা কিন্তু বাইরের অন্যান্য কোনো অ্যানিম্যালে কিন্তু খুব একটা এরা প্যাথোজেনিক কোনো বিহেভিয়ার নেই কীভাবে এরা মানুষে আসছে দে আর ট্রান্সমিটেড বাই রেসপাইরেটরি ড্রপলেটস রেসপাইরেটরি ড্রপলেটসকে একটা মানুষ যখন হাঁচি দিচ্ছে এরকম অনেকগুলো ফটো 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 পানির মতো যে কণাগুলো বের হয় এগুলো আসলে রেসপাইরেটরি ড্রপলেট এবং ড্রপলেটের সাথে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া বাইরে চলে আসে এবং এখান থেকে ট্রান্সমিশনটা ইজিলি হয় তো যখন ট্রান্সমিশন হলো এরা তখন লাংসে পৌঁছায় যায় এবং লাংসে পৌঁছায় গিয়ে তারা বেসিক্যালি একটা রড শেপ ধারণ করে এবং আমরা দেখি যে এই রড শেপের পাশে একটা ট্যাপার্ড টিপ আছে আমরা যদি বাম দিকের ছবিটার দিকে তাকাই এখানে খুব সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি রড শেপ কিন্তু দ্যার ইজ এ ট্যাপার্ড
to the respiratory epithelium. Don't each of the decataka, economic decapaci, let a respiratory epithelium a catastrophe or a hoche, even a cane, eat a whole other bacteria. Even era a tipper matome, respiratory epithelium is attached connected, attached correct. যখন অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে তখন রেসপিরেটরি মিউকোসের যে এরা ইনভেট করতেছে इट्स नॉट लाइक दैट তারা ইনভেট করে না তাহলে তারা কি করে এটার ইফেক্ট এইখানে যে সিলিয়া গুলো আমরা থাকে আমরা দেখছি এই সিলিয়ারি মোশনটা ইনহিবিটেড হয়ে যায় সো সিলিয়ারি মোশন ইনহিবিশন হওয়াটা আমাদের রেসপিরেটরি যে প্রোটেক্টিভ মেকানিজম সেটাকে বন্ধ করে দেওয়ার একটা নামান্ত মাত্র সো এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়া গুলো আসলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি করে যেটা ফাইনালি এই জায়গাগুলোকে নেক্রোসিস করে দিয়েছে আমি এখানে একটু ডিপ কালার করে দিয়েছি দ্যাট ইন্ডিকেটস নেক্রোসিস সো এই জায়গাগুলো অলরেডি নেক্রোসিস হয়ে যায় সো এই ভাবে আসলে ড্যামেজটা হচ্ছে মোটামুটি মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া ক্ষেত্রে আমরা মাত্র একটা সেরোটাইপ পাই সো একটা সেরোটাইপ দেখা যায় এবং সেখানে ইমিউনিটিটা ইনকমপ্লিট ইমিউনিটি ইনকমপ্লিট বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি এটা নিয়ে গেছে আমাদের বডিতে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় এটা খুব একটা বেশি স্ট্রং না তো এই কারণে পরবর্তী তো দেখা যায় একবারও ইনফেকশন হলে আবার বারবার ইনফেকশন হচ্ছে সো সেকেন্ড ইনফেকশন মে অকার এখন মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডিটা প্রডিউস হচ্ছে এইটা না আমাদের জন্য আসলে অটো অ্যান্টিবডি অটো অ্যান্টিবডি বলতে কি এই অ্যান্টিবডিটা যে শুধুমাত্র নিউমোনিয়ার এগেনস্টে কাজ করে তা না এটা আমাদের সেলের আমাদের নিজস্বদের কিছু সেলের এগেনস্টেও কাজ করে যেমন আর বিসি বা রেড ব্লাড সেল আমাদের ব্রেইন লাং লিভার এখানকার সেলের এগেনস্টেও এরা আসলে কাজ করে সো এই অটো অ্যান্টিবডিগুলা যেহেতু বিভিন্ন সেলে গিয়ে কাজ করতেছে দ্যাটস ওয়াই আমরা কিছু এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন আসলে পাবো সেগুলো কি কী হইতে পারে একটা স্টিভেন জসন সিনড্রম গুলেন বের সিনড্রম হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হইতে পারে এরাই থেমা মাল্টিফর্ম রেইনার্স ফেনোমেনন কার্ডিয়া কার্ডিথিয়া যে কোনো কিছু হতে পারে এবার সেই এপিডেমিওলজি নিয়ে মোটামুটিভাবে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা ইনফেকশন সারা বিশ্বে এই সব জায়গায় অনেক জায়গায় হতে পারে এবং সাধারণত উইন্টারে এটা বেশি দেখা যায় সাধারণত ইয়াং অ্যাডাল্টগুলো বেশি ইনফেক্টেড হয় এবং যতগুলো মানুষ আসলে ইনফেক্টেড হচ্ছে তার মধ্যে সাধারণত অ্যারাউন্ড টেন পারসেন্ট মানুষ আসলে তাদের আসলে নিউমোনিয়া দেখা যায় আমাদের সমাজে যতগুলো আমরা কমিউনিটি অ্যাকোয়ার নিউমোনিয়া পাই তার ফাইভ থেকে টেন পারসেন্ট হচ্ছে রেজার্ভ ডিউ টু মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া সো হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং মোস্ট কমন টাইপ অফ নিউমোনিয়া এটা জন্য আমাদের মোস্ট কমন টাইপ অফ নিউমোনিয়া অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া আর স্পেসিফিকভাবে যদি বলি হ্যাঁ কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া আমি কেন বলতেছি তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া কাদের কারণে হয় এটা আমাদের একটা রিটার্ন এবং এনসিকিওতে কোশ্চেনটা আসছে এটা হচ্ছে রিজিওনাল নিউমোফিলিয়া ক্লাইমাইডিয়া নিউমোনিয়া ক্লাইমাইডিয়া সিটাকি ককজিয়ালা বুর্নাটি এর পাশাপাশি কিছু ভাইরাস আছে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যাডেনো ভাইরাস এগুলোর কারণে অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া হয় এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কেন অ্যাটিপিক্যাল ওয়ার্ডটা ইউজ করতেছি ওয়াই অ্যাটিপিক্যাল এটার কারণ হলো যে আমরা নর্মাল একটা পেশেন্টে যদি নিউমোনিয়া সাসপেক্ট করি সেখানে যখন আমরা স্পুটাম কালচার করতে দিই একটা রেগুলার মিডিয়াতে আমরা কালচার করি তো সেখানে মোটামুটি রিপোর্ট আসে কিন্তু এইখানে দেখা যায় যে এদের ক্ষেত্রে আমরা রুটিন যে মিডিয়া সেইখানে কালচার করে আমাদের কোনো রিপোর্ট আসে না সাত দিন দশ দিন লাগতে পারে কারোর ক্ষেত্রে কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে কিন্তু রিপোর্ট চলে আসে সেটা কিন্তু আমরা এখানে পাই না সো পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াকে আমরা আইসোলেট করতে পারি না রুটিন মিডিয়াতে প্লাস আমাদের নিউমোকাল নিউমোনিয়াতে যেই রকম ক্লিনিক্যাল ফিচার হয় এখানে সেই রকম ক্লিনিক্যাল ফিচারও আমরা পাই না তাহলে দুইটা ক্ষেত্রে অ্যাটিপিক্যাল বিহেভিয়ার এবং এই কারণে আমরা অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া বলি তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার কি এখানে ইউজুয়ালি গ্র্যাজুয়াল অনসেট দেখা যায় শুরুর দিকে নন প্রোডাক্টিভ কফ একটু সোর্ট সোর্ট থাকে ইয়ার এক থাকে শুরুর দিকে নন প্রোডাক্টিভ কফ হলো পরবর্তীতে এসে এখানে চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ হোয়াইটিশ স্পুটাম আমরা পাই নন ব্লাডি স্পুটাম একটু হোয়াইটিস হোয়াইটিস ভাব আর এর পাশাপাশি ফিভার থাকে সাধারণত লো গ্রেড ফিভার একটু হেডেক ম্যাজ এগুলো কমন স্পন এবং সাধারণ দেখা যায় স্পন্টিনিয়াস রেজুলেশন অকার্স ইন টেন টু ফোরটিন ডেজ অন্য ক্ষেত্রে আমরা জানি যে নিউমোকাস নিউমোকাকাল নিউমোনিয়াতে আমরা স্পন্টিনিয়াস রেজুলেশন কিন্তু পাঁচ থেকে সাত দিন বা দশ দিনের মধ্যে হয়ে যায় আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু পেশেন্ট ব্রঙ্কাইটিসও হতে পারে এখন আমি প্রথমে একটা ছবি দেখাই এটা নিউমোনিয়ার এক্স রে একটা টিপিক্যাল নিউমোনিয়ার এক্স রে দেখা যাচ্ছে যে লাংসের যে রাইট লোয়ার লোব সেখানে একটা কনসলিউটেশন আছে টিপিক্যাল নিউমোনিয়া কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়াতে আমরা এক্স রে ফাইন্ডিংটা এরকম সো এক্সট্রা ফাইন্ডিংসেও আমরা আসলে টিপিক্যাল এরকম কনসলিটেশন আমরা কিন্তু ওইভাবে পাই না আচ্ছা সো ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস গেলো এবার আসে ল্যাব
যে স্পেসিফিক মিডিয়া লাগে সেখানেও এক সপ্তাহ সময় লাগে সো আমরা আসলে এই প্রসিডিওর আমরা যাই না তাহলে আমরা কী করি আমরা স্পোর্ট আমরা রেসপাইডারি সিকুয়েশনের স্যাম্পলটা নিই স্যাম্পল নিয়ে তার ওটা পিসিআর অ্যাসে করি পিসিআর অ্যাসে করে আমরা ডিএনএটাকে ডিটেক্ট করি এটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে আমরা কিছু সেলোলজিক্যাল টেস্ট করতে পারি যেখানে আমরা এটার এগেন্সে যে অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয় সেইটাকে আমরা ডিটেক্ট করার ট্রাই করি এখানে দুই রকম কাজ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে আমরা কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন টাইটার যদি মেজার করি সেটা যদি ওয়ান একটু ওয়ান টোয়েন্টি এইট বা তার বেশি হয় তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা রিসেন্ট ইনফেকশন এখানে বেসিক্যালি যে অ্যান্টিবডিটা আমরা দেখছি সে এটা বেসিক্যালি ইমিউনোগ্লোবিন এম এবং এটা আমাদের টাইপ ও আর বি সির এগেনস্টে আসে কেন কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন বললাম কারণ এইট ওয়ার্কস অ্যাট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আসে সেখানে কিন্তু এই অ্যাগ্লুটিনেশনটা হবে না সো যেহেতু টেম্পারেচার একটা ব্যাপার আছে এখানে এটা মেনশন করতে হবে আচ্ছা সাধারণত দেখা যায় যে যদি আমরা এই টাইটারটা করি পঞ্চাশ পার্সেন্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে পজিটিভ রেজাল্ট আসে আবার কিছু নেগেটিভ বা ফলস পজিটিভ রেজাল্টও আসতে পারে ফলস পজিটিভ রেজাল্ট কি আসলে মাইক্রোব্যাকটাম নিউমোনিয়া না কিন্তু রেজাল্ট আসে পজিটিভ কেন কোন কোন জায়গায় হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা অ্যাডেনো ভাইরাস দিয়ে যদি ইনফেকশন হয় সেখানে ফলস পজিটিভ রেজাল্ট আসতে পারে আরেকটি উপায় হচ্ছে যে একটা আমরা স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি ট্যাটার করব সেখানে ফোর ফোল্ড রাইস যদি হয় কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন বা এলআইজি টেস্ট যে এলআইজি টেস্টের মাধ্যমে সেখানেও আমরা একটা ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারবো তখন এবার সেই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি বলেছি যে যেহেতু যেহেতু এদের কোনো সেল ওয়াল নাই তাহলে এখানে পেনিসিলিন বা সেফালোস্পোলিন দিয়ে কোনো লাভ নেই তাহলে আমরা এখানে বেসিক্যালি দেবো ম্যাক্রোলিড যেমন এরাথ্রোমাইসিন ডক্সিসাইক্লিন অ্যাজিথ্রোমাইসিন কমন ন্যাশনালের ডক্সিসাইক্লিনটা ওয়াইডলি ইউজ অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ডক্সিসাইক্লিন কমনলি ইউজ করা হয় এর পাশাপাশি লেভো ফ্লোক্সাসিনও দেওয়া যেতে পারে সো এই আচ্ছা এর ছিল মোটামুটি মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া নিয়ে আলোচনা তো মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া বাদেও মাইক্রোপ্লাজমার আন্ডারে আরও বেশ কিছু অর্গানিজম আছে তাদের মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট হলো মাইক্রোপ্লাজমা জিনিটালিয়াম এইটার কারণে মোটামুটিভাবে মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউরোথাইটিস দেখা যায় কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে নন গণকাল ইউরোথাইটিস হতে পারে এর পাশাপাশি আর একটা আছে ইউরিয়া প্লাজমা ইউরোলাটিকাম এটার কারণেও কিন্তু নন গণকাল ইউরোথাইটিস হয় এখন মাইক্রোপ্লাজমা এবং ইউরিয়া প্লাজমার মধ্যে পার্থক্য করবো কীভাবে সেটা হচ্ছে ইউরিয়া প্লাজমা ইউরিয়াজ এনজাইম প্রডিউস করতে পারে যেটা ইউরিয়াকে ভেঙে দেয় অ্যামোনিয়া এবং কার্বন মোনোঅক্সাইড তৈরি করতে পারে কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া কিন্তু এটা পায় না সো মোটামুটি এই ছিল আমাদের আসে ক্লাসে আলোচনা সবাইকে ধন্যবাদ